Несколько лет назад украинские археологи объявили о громкой находке. В Одесской области они обнаружили следы древних поселений. Проведя первые раскопки, археологи поняли, что стоят на пороге настоящей сенсации. Ведь поселение оказалось стоянкой древних гуннов. Более того, судя по историческим свидетельствам, именно здесь был захоронен легендарный вождь варваров – Атилла, бич Божий. Человек, который разгромил элитные войска Римской империи и покорил Византию. Карта Европы очень решительно перекроена с востока на запад. С востока на запад. Это такой символ, то есть это такой вот символ движения с востока. Мунское нашествие. Кроме несомненной исторической ценности, интерес к раскопкам подогревала легенда о несметных сокровищах, которыми владел гунский вождь и которые были прокляты после его смерти. Наши предки в основном э, сжигали своих вождей, вот, и это, это тоже был некий сакральный похоронный обряд, и вполне возможно, что, что там в могиле был похоронен просто опять-таки прах Атилы вместе с сокровищами. Но вскоре раскопки были официально прекращены, а информация о поселении древних гуннов прекратила поступать в СМИ. Некоторые источники утверждали, что сокровища были найдены и вывезены с территории захоронения в Киев. По мнению некоторых исследователей, именно с этого момента заговоренное золотом много веков, спавшее рядом с умершим вождем гоннов, проснулось. Неужели проклятие, которое уничтожило поднимающуюся империю Аттилы, сработало снова через 1600 лет? Наша планета до сих пор таит в себе бесчисленное количество кладов. Золото и драгоценные камни – далеко не самая большая ценность, которую можно найти в тщательно укрытых древних хранилищах. То, зачем кладоискатели охотятся несколько тысяч лет, бесценно. Это древнейшие артефакты и сакральные знания, оставленные нам цивилизациями прошлого. И эти знания могут изменить судьбу всего человечества. В 15 веков подряд историки и охотники за сокровищами изучали старинные манускрипты в надежде узнать, где находится могила императора гуннов Аттилы. Ведь по легенде... Рядом с вождем гоннов, помимо несметных сокровищ, похоронен магический меч, подаренный от Тилле богом войны. По описаниям греческих историков, бог Марс или Арес, он был покровителем всех славян, богом войны, которому, которого они славили, которому они поклонялись, и под знаменами которого они ходили в бой. По легенде, один из пастухов обнаружил, что его корова в поле начала хромать. И э, увидел у нее глубокую рану порез. Он, ему стало интересно, где в чистом поле корова смогла порезаться. Потому что ну, все-таки в, в те времена металлома и мусора было не так много, поэтому не, не сильно разбрасывали. И вот по этим кровавым следам он дошел до того места, где, собственно, виднелось лезвие меча. И когда он его откопал, это был, это был потрясающе красотый меч, инкрустированный огромным количеством драгоценных камней, покрытый золотом приливался на солнце, он тут же, тут же побежал к своему вождю и сказал, а тело, смотри, я нашел шикарный меч. Хроники свидетельствуют, что божественный меч сослужил от теле хорошую службу. Во главе бесчисленных кочевых племен вождь гуннов сокрушил непобедимую Римскую империю и обложил тяжелой данью Византию. Варвар готовился к окончательному завоеванию ослабевших соседей. В этом случае его империя простиралась бы от степей Причерноморья до территории современной Франции. Но по одной из легенд, византийские маги наложили на него страшное проклятие. Аттила неожиданно умер, и его проклятие было похоронено вместе с ним. По легенде, могила Аттилы была... 
была вырыта в месте, от которого была отведена река. Вот, после чего отец туда со всеми сокровищами и, собственно, волшебным мечом был похоронен. И потом русло реки вернули на место и, собственно, таким образом могилу укрыли. Последние открытия украинских археологов могли бы пролить свет на тайну сокровищ повелителя гуннов. Однако спустя полтора года, после громкого заявления, раскопки на Украине были официально свернуты. Что именно удалось найти ученым в стойбище гуннов, осталось неизвестным. Но не исключено, что потревоженное проклятие ответило на излишнюю настойчивость кладоискателей и разрушило стабильность государства. Это не последнее загадочное совпадение, которое некоторые исследователи связывают с древним проклятием Аттилы. По неофициальной информации, в квартирах нескольких высших украинских сановников обнаружены десятки килограммов золота неизвестного происхождения. В любом поверье нельзя домой э, тащить вещи из могил и ходить дом. Вот, пожалуйста, это тоже прямое, так сказать, указание на этот факт. И это же э, положение, это, если хотите, правила, которые поколениями поколениями доказывалось, опробировалось, и люди, так сказать, об этом говорят. И все эти приметы, признаки, поговорки, они тоже родились не на пустом месте. В результате вот колоссального хронологического периода и опыта, который прошло человечество или тот или иной народ. Неужели древние проклятия действительно работают? Но если это так, то каких еще потрясений ждать человечеству после того, как великие тайны старинных кладов будут раскрыты? Кладоискательство в России появилось гораздо раньше, чем история и археология. Исторические хроники свидетельствуют, что существовало бесчисленное количество обрядов и ритуалов, которые помогали прятать сокровища и отыскивать спрятанное. Разбойники, которые хотели надежно спрятать награбленное, запирали свои клады на мертвецов. Перед тем, как забрасывать схрон с золотом землей, в яму бросали только что убитых людей – трех, шестерых или девятерых. Считалось, что покойники будут охранять клад, и тому, кто попытается его достать, придется вступить в схватку с мертвецами. Вообще, э, хранить сокровища вместе с мертвецами, это достаточно интересная и древняя традиция. Собственно, слово сокровища и кровь, они, э, они общие. Э, почему, когда некие клады прятались, приносились какие-то жертвы, проливалась на их кровь для того, чтобы э, силой крови, как, как неком, опять-таки, материальном проявлении жизненной энергии, просто защитить эти клады. Э, иногда их накладывают проклятие. Собственно, почему очень многие клады они прокляты. Древние тексты гласят, что те, кто занимался кладоискательством, также прибегали к колдовству и магическим обрядам. Самый известный и часто упоминаемый в русской литературе способ достать клад – найти цветок папоротника, который укажет место. Скептики считают, что развенчивает этот миф, когда напоминают, что у папоротника не бывает цветов. Однако исследователи обращают внимание на одну особенность. Если воспринимать древнее пророчество как магическое насказание, все встает на свои места. И чтобы узнать верную дорогу к сокровищу, необходимо ввести себя в особое состояние, которое не свойственно обычному человеку. Согласно древним летописям, этим умением в совершенстве владел один из самых жестоких и таинственных русских царей – Иван Грозный. Иван IV или Иван Грозный, у него тоже было совершенно звериное чутье, вот, накладное на сокровище. Ведь хорошо известно, что захватив и разграбив Новгород, он нашел в одном из храмов спрятанный клад, о котором не знали даже хранители, настоятели этого собора. А он поднялся по палатам, приказал рубить стену в одном месте, и когда ее пробили, оттуда посыпалось серебро. И по свидетельству летописца, якобы целый обоз с сокровищем был отправлен в Москву. Может быть, поэтому мы до сих пор не можем найти знаменитую либерею, то есть библиотеку, которая 
будем надеяться, где-то все-таки хранится. Археолог Евгений Яровой сам несколько раз обнаруживал клады с золотом. За много лет работы в археологических экспедициях он заметил, что каждый раз в команде находится человек, которого можно назвать везунчиком. Ему попадаются самые ценные находки. Яровой считает, что спрятанное золото само выбирает, кому открыть свои тайны. И, возможно, только человек с такой же мощной интуицией наклады способен отыскать библиотеку Ивана Грозного. А ведь эта находка превзошла бы по своей значимости многие золотые сокровища. Иван Грозный умел прятать. Но вот он, наверное, запрятал настолько хорошо, что до сих пор, сколько лет ее ищут, найти не могут. То есть надо, чтобы появился тоже такие, человек с таким же звериным чутьем, который ее найдет, если она существует реально. И это будет, конечно, тоже колоссальное открытие. Одна из самых загадочных русских легенд, связанных с сокровищами и кладами, история похода Ермака в Сибирь. Казачий атаман отправился за Урал, чтобы подавить восстание хана Кучума. Ермак и его небольшой отряд блестяще справился с задачей. Кучум был наказан, а казаки получили богатый выкуп. Драгоценности хана, безусловно, достались э, казакам. Хан был не бедный человек, он был очень богатейший человек. У него было большое количество как и, 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 и мягкой рухляди, меха, да, и в том числе и драгоценности, потому что торговля сибирского ханства была очень хорошо налажена с Бухарой, с Китаем и так далее, и так далее. Поэтому ему не надо было искать именно клады или какие-то драгоценности по юртам или по этим как по аулам у местного населения. Исторические хроники свидетельствуют, что Ермак совершил несколько крупных походов в сибирское ханство. Каждый из них длился около трех лет, и во время каждого казаки собирали дань, золото и драгоценности. Но самих казаков сокровища не интересовали. Воины обновляли оружие и коней и пополняли запасы провианта. Носить с собой собранный ясак было неудобно и не нужно. Поэтому по пути следования экспедиции отряд оставлял схроны. Действительно, они делали схроны по месту своего движения. То есть они с собой не могли вести э, имущество в стругах, потому что это, эти все добычи составляло очень большое количество места занимало. И в стругах, и потом они уже перевозили их на, на, на повозках, на санях. Оно представляло из себя имущество и, там, и кольчуги, и... Мех и шубы и так далее, и так далее. Согласно историческим хроникам, золото, драгоценности, ювелирные изделия и бесценные камни, все это Ермак оставлял в придорожных схронах, после чего отправлял вестовых с точным указанием места. Спустя несколько месяцев к обозначенным местам подходили транспортные колонны с многочисленной военной охраной и изымали оставленное казаками золото, чтобы затем переправить его в Москву. Ермака, вероятно, было золото, хотя до нас эти сведения не дошли. По простой причине, что он имел массу, большое количество людей, и они проходили по этим местам, и все новое, что там было, они находили. Ну, так как Ермак был казаком, а эти люди были там, ух, боевые, и, значит, золото для них не представляло там большой ценности, но, во всяком случае, золото у них точно было, у Ермака. Куда оно делось, это неизвестно. Понятно, что если они проходили там, а тогда эта ценность была золото, у Ермака тоже золото было. Однако до столицы добралась только часть собранной дани. В Сибири до сих пор ходят легенды о схронах Ермака, которые были забыты или не найдены. Ермак вот в 1578 году делал экспедиции, и здесь он собирал большое количество исака, и он делал схроны. Одна из легенд, это схрон, у него был э, ледяная пещера на, в Кунгуре, рядом с Кунгуром. Там, где он якобы захоронил большое количество, сохранил большое количество драгоценностей, но после этого делалось большое количество экспедиций, и следов этих э, драгоценностей не найдено. Но самая загадочная легенда о казачьем атамане связана не с его забытыми тайниками. Этнографы, изучавшие историю походов Ермака, пришли к сенсационным выводам. 
лихому атаману удалось найти легендарную золотую бабу, языческий идол из чистого золота. Об этом в своей книге о походе Ермака написал знаменитый русский историк Николай Карамзин. Всемогущая золотая баба являла собой женщину с двумя детьми. Один ребенок был на руках, другой же стоял подле и назывался внуком. Эту цитату историки обнаружили недавно в воспоминаниях итальянского путешественника Юлия Помпония, посетившего Россию летом 1480 года. В своих записках заморский гость подробно описывает огромную золотую статую, которой поклонялись древние жители севера Урала и Сибири. Золото всегда являлось неким олицетворением, проявлением солнца и огня. Солнце огня как некого высшего света, которому поклонялись наши предки. Исторические хроники свидетельствуют, что золотая баба принадлежала древнему племени остяков, а им была дарована великими богами севера. Согласно легендам, они подарили остякам тайные знания, при помощи которых они могли управлять силами природы. Но возможно ли такое? Каким образом золотая статуя могла помочь древним людям совершать невероятные в современном понимании вещи? Ответить на эти вопросы попытался геолог, исследователь древних цивилизаций Александр Соленый. Ученый предположил, что золото каким-то невероятным образом веками сохраняло энергетику всех, кто к нему прикасался. А если легенда верна, и золотого идола людям даровали боги, то становится понятно, почему этот артефакт таит в себе огромную, необъяснимую силу. Металл это состоит, собственно, из... Там есть атомы, и вокруг его электроны. И в нашем организме существует тоже большое количество атомов электронов, различных химических элементов. И когда этот металл находится вблизи человеческого организма, то тогда происходит резонанс какого-то из элементов в центральной нервной системе или в нашем организме. И центральная нервная система переходит в другом режиме работы, и мы получаем эмоцию и эйфорию, и чувство удовлетворения такого возвышенного состояния. По предположению исследователя Александра Соленого, под воздействием божественного металла в измененном состоянии сознания люди способны пробуждать в себе невероятные способности. Сохранились исторические свидетельства, которые говорят о том, что в разные века могущественными золотыми идолами пытались завладеть многие правители и полководцы. И Ермак не был исключением. Легенды существуют. Легенды были, что у божества, это золотая баба, это божество, которое было у северных народов. Но именно эта находка, по мнению историков, и стала причиной трагической гибели Ермака. До тех пор, пока его экспедиционный корпус воевал с войсками хана Кучума, местное население смотрело на пришлых солдат спокойно и равнодушно. Но как только сибирский атаман покусился на золотого кумира, на него пало проклятие местных богов. Есть описание встречи Ермака с шаманом, с местным шаманом, который ему сказал, что вот ты в Сибирь завоюешь, но из Сибири не уйдешь. Вот это предсказание, оно как бы, ну не знаю, сбылось, не сбылось, потому что доказательств тому, что Ермак остался в Сибири, вот таких... Гарантированно доказательств нет. Историки и, и история говорит о том, что отряд Ермака и Ермак погиб 5 августа 1585 года. Но если восстановить хронологию, то 5 августа он только вышел из Эскера, а 6 августа он не мог никак погибнуть, потому что, э, до Вагая как минимум 4 дня, потом по всем историям он был в Устье, восходить в Верхове Вагая. Историки заметили еще одну загадочную закономерность. Практически все легенды и сказания, которые указывают исследователям на возможное местонахождение кладов, связаны с какой-то бедой. Во времена удельной раздробленности и постоянных войн каждый состоятельный житель Руси заводил себе тщательно спрятанный схром. И когда приходила беда, прятал туда все самое ценное и уходил.
чтобы через некоторое время вернуться. Но возвращаться получалось не всегда. Практически всегда клады прячутся во время каких-то катаклизмов. Будь то э, нашествие, будь то война, будь то миграция какая-то, будь то, возможно, природный катаклизм. Но человек пытается спрятать накопленные сокровища для того, чтобы за ним прийти. То есть всегда какая-то негатив какой-то в этом содержится. И если клад дошел до нашего времени, значит, человек не смог их забрать. Значит, он где-то погиб. И вот поэтому не все так просто, как представляется. Поэтому, когда люди говорят, какая удача, я нашел клад, это очень-очень большой вопрос. Удача ли это? Или наоборот? Мало кто знает, что дохристианская Русь была землей ведовства. Заговоры, обряды и ритуалы практиковались повсеместно, и в таком важном деле, как устройство тайника, нельзя было обойтись без охранного заклятия. Историки утверждают, что языческая магия довольно широко применялась еще несколько столетий после крещения Руси. Вот все эти клады, все эти сокровища имеют свой характер, свою, э, свою тайну, если хотите, которая связана с теми людьми, которые эти сокровища прятали. И прятали в первую очередь для себя, потому что надеялись вернуться. Но по различным причинам этого сделать не сумели. И вот вся эта негативная энергетика, которая заставила их прятать эти сокровища в землю, она может обратиться на человека, который их нашел. И если он ищет их специально, то самые непредсказуемые могут быть результаты вот этой находки. Исследователи считают, что самые сильные заговоры ставились на сокровищницы князей и местных владык. Причем наложенные сотни лет назад чары невероятным образом срабатывают и в наше время. Мой один украинский коллега рассказывал о том, что исследуя один из царских курганов, очень глубоких и крупных, они открыли катакомбу глубиной более 20 метров. Были приглашены даже из Донбасса шахтеры, которые укрепляли эту шахту, чтобы она не обвалилась. Но когда они проникли, в центральное погребение и увидели лежащих так сказать, там, царя и царицу, где было много так сказать, украшений, в том числе, вдруг начала неожиданно поступать вода, подземные воды. И они говорят, мы еле-еле успели выбраться оттуда, все это затопило. Вот, пожалуйста, вам прямой жизни элемент, как клад ушел под воду. То есть он там лежит, но когда он будет найден, и будет ли он найден, и будут ли они достаты, да, когда-нибудь, так сказать, найдены оттуда, трудно сказать. С каждым годом толщина земного покрова увеличивается. Клады, которые в свое время закапывали на глубину человеческого роста, сейчас могут оказаться в 30-40 метрах от поверхности земли. Над заговоренными сокровищами растут города, над ними строят дороги, рядом с ними прокладывают коммуникации. И невозможно предсказать заранее, что произойдет, если однажды они будут потревожены. Может быть, кто-то тихо обогатится. А может быть, через несколько дней на ближайшую атомную станцию обрушится гигантское цунами, и многие города на годы войдут в состояние экологической катастрофы. В древних культурах золото считалось священным. Оно отождествлялось с солнцем, сыновьями которого называли себя правители почти всех древних цивилизаций. Египтяне верили в то, что кожа бога солнца Ра золотая. В алтарной дании богам золото было неотъемлемым атрибутом. Не случайно до сих пор во всех религиях мира золотые и позолоченные предметы используются для украшения храмов. Золото – это плоть богов. Золото приобретает огромное значение из-за своего цвета, потому что цвет золота – это цвет солнца. Отсюда возникает эта ассоциация. Но почему именно золото было для древних символом богоизбранности и могущества? Неужели только из-за своего цвета? Или здесь скрыта какая-то загадка? 
золото – это такой металл, который не подвержен окислению, очень мягкий, тяжелый, удобный в пользовании. И существует предположение, что этим металлом пользовались существа, которые были развиты, чем мы, в глубокой древности, которые мы называем богами. Были они, вероятно, в позднее время, вероятно, существуют и сейчас. И были созданы на пустой планете желтые люди, сильные и выносливые рабы, добывающие топливо для повелителей своих, чтобы высшие существа могли летать повсюду и творить порядок на Земле и в космосе. Этот отрывок из древней легенды историки обнаружили в шумерских летописях. Особое внимание исследователей привлекло упоминание о загадочных желтых людях, рожденных, чтобы добывать драгоценное топливо для высших существ. Если ты работаешь на Бога, таскаешь ему на алтарь золото, сколько надо там, да? Тебе поесть дадут, ты нормально там, и ты не, болеть не будешь, ничего. Не таскаешь, умрешь. То, что пришедшие последние 400 тысяч лет, те, кто сюда прибыли, а они прибыли, это такая, так сказать, семья бога Ану. Ану это шумерская космогония. Вот они занимались сначала добычей на земле золота. Добывать золото вообще в их условиях, ну, видимо, было им, так сказать, Молодые анунаки взбунтовались, ну, значит, забастовку устроили и сказали, что мы хотим себе рабов. Боги собрались в золотом доме, посоветовались и сказали, ладно, давайте и создадим. С гипотезой российского ученого согласен его западный коллега, исследователь и кинорежиссер Дэвид Чайлдресс. Несколько лет назад Дэвид провел уникальное историческое расследование, на основе которого снял фильм под названием «Древние пришельцы». Почитайте древние тексты, например, индийские эпосы или даже Библию, или самарийские тексты, в которых говорится об анунаках. В Библии упоминаются так называемые нефилимы, древние гиганты. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая, продолговатая голова. В ходе своей многолетней работы Чайлдресс изучил десятки древних книг разных народов мира и нашел множество свидетельств тому, что внеземным гостям человечества обязано не только своим развитием, но и самой жизнью. В Библии говорится о том, что сыновья Божии увидели дочерей человеческих, и те показались им привлекательными. И нефилимы или анунаки брали их себе в жены. Эта история очень похожа на рассказы о том, как пришельцы прилетают на нашу планету. Они похожи на людей, но в то же время сильно от нас отличаются. Они выше ростом, и головы у них продолговатой формы. В их распоряжении находятся высокие технологии. В некотором смысле мы представляем собой гибридную расу созданную нефилимами, анунаками и древними людьми. Они создали современную человеческую расу, то есть нас. Ну, скажем, вот в этих кораблях, их, в чем они летают, у них же и мотоциклы были. Тума, 
Тут как мотоцикл. Садишься и поехал. Понимаете? Летишь. Вот для того, чтобы, так сказать, была связь, было все. Вот это нужно для потребных, как мы батарейки сейчас. Аккумуляторчики, маленькие батарейки. Вот они использовали вот это для золота. Чем больше исследователи погружались в древние тексты, тем больше они убеждались, что для шумерских богов золото было жизненно необходимым элементом. Более того, в легендах сохранились упоминания о целебных свойствах желтого металла. Второе назначение золота, которое нужно было богам, это, в общем, очень важно, это вот лекарственное. Понимаете? Они, то есть, они очень заботились о своей продолжительности жизни. В древних текстах сохранилось множество упоминаний о том, что шумерские боги жили тысячи лет. Однако, несмотря на то, что от драгоценного металла зависела жизнь этой высокоразвитой цивилизации, тысячи лет назад шумеры прекратили добычу золота на Земле. Почему они покинули планету и оставили своих рабов одних на золотых рудниках? Однозначных ответов у исследователей нет. Однако на этот счет существует множество версий. По одной из них боги специально покинули планету, дав в руки первым людям могущественный атрибут власти. Так наступила эпоха, в которой золото стало главным символом бога избранности и сверхмогущества. Золото как средство оплаты, как универсальная ценность, появилась сравнительно недавно. В древнейших обществах этот металл был религиозным атрибутом, символом солнца. В далекие времена золото означало не только власть и успех, оно было проводником между людьми и богами. Поэтому носить его могли только вожди и жрецы, как при жизни, так и после смерти. Далеко не в каждом погребении находится золото, и скорее это исключение, чем правило. Но действительно золото очень часто в погребальных памятниках встречается, и оно имело огромное значение для наших предков, поскольку в первую очередь это было огромное сакральное значение для них. Золото символизирует солнце, солнечный свет, тепло. В определенной степени, если хотите, жизнь. Поэтому обладание этим вот редким и очень ценным во все времена металлом считалось большим счастьем, большим удачей. Ученые, придерживающиеся классической версии развития человечества, считают, что первые клады появились только тогда, когда полупервобытные общества научились обрабатывать сплавы. Золото – один из самых мягких металлов. Оно легко поддается обработке, но именно поэтому с ним начали работать позже, чем, например, с бронзой. Потому что из золота невозможно сделать ни меч, ни плуг. В принципе, известны золотые украшения из разных цивилизаций, и у некоторых полупервобытных народов подобные украшения сохранились. Но, конечно, точную дату назвать очень сложно. Дело в том, что для того, чтобы предмет считался абсолютно золотым, необходимо было не просто добыть руду, но еще определенным образом очистить ее. А это, возможно, было только при достаточно высоком уровне металлообработки. Больше всего легенд про золотые клады связано с древнейшими индейскими племенами Центральной Америки. Европейцы, которые колонизировали Новый Свет, забивали трюмы своих кораблей с золотом и драгоценностями. Но именно потому, что индейского золота было очень много, колонизаторы обращались с ним как с металлическим ломом. Невероятно красивые ювелирные изделия сминались, плавились в слитке и компактно складывались в хранилищах белых завоевателей. Минки, которые существовали на западе Южной Америки в 14-м, начале 16 века, делали из золота практически все предметы, которые украшали верховного правителя и верховного жреца этой империи. Золота там было настолько много, что существовал даже специальный золотой сад Кариканча, в котором были помещены предметы, сделанные только из золота, из чистого золота. Это были растения, это были деревья, это были птицы из золота, это были бабочки из золота. 
Именно с империей инков связана легенда о самом большом выкупе, когда-либо уплаченном за человека. Но именно с нее начинается история индейских проклятий и заговоренных сокровищ, которые приносят своим обладателям неисчислимые беды и несчастья. 1530-е годы испанцы, захватывавшие Южную Америку, пленили правителя империи инков от Уальпу. Они держали его в комнате, достаточно большой по размерам, и объявили, что отпустят его только после того, как эта комната до определенной линии, линия тут же была проведена, будет заполнена золотом. И индейцы, у которых золото было в избытке, принесли испанцам то, что они потребовали. Разумеется, все это золото не осталось в Перу, оно было вывезено в Испанию, для нас оно ныне абсолютно потеряно. Но наверняка там были не только золотые слитки, но и предметы искусства, и произведения культуры древнейших народов Южной Америки. Историки уже в наши дни попытались определить вес этих золотых изделий. Принято считать, что этот вес составлял около 6 тонн. Таков был выкуп, заплаченный за жизнь последнего царя империи инков. Но испанцы были коварны и вероломны. Царя они все равно убили. Но золото, полученное конкистадорами, не удалось ни потратить, ни передать испанской казне. Через некоторое время участники сделки умерли при крайне загадочных обстоятельствах, а золото исчезло. Версию кражи даже не рассматривали. Похитить 6 тонн золота в то время было практически невозможно. Но дух алчности и наживы надолго поселился в этой части света. Колонизаторы, уничтожившие несколько древнейших индейских цивилизаций, еще много лет не могли обосноваться на захваченной земле. На добытые у индейцев сокровища заявили свои права новые игроки – пираты. Один из самых известных морских разбойников, Билли Кит, грабил испанские галеоны, груженные золотом, и прятал добычу на бесчисленных островах Карибского моря. Богатства Кида, как всегда в таких случаях, были преувеличены. Масса мифов возникла, так же, как в жизни любого пирата, крупного и знаменитого, и известного это бывает, о том, что эти клады где-то запрятаны на островах, что есть какие-то карты, их надо искать, находить и так далее. Ну, пока что ни один из складов капитана Кида не был найден, но имя его вошло в историю, и в историю пиратства прежде всего. И, и сейчас оно известно довольно неплохо, потому что о Киде сняли несколько фильмов, в том числе и художественные. Поэтому имя Уильяма Кида сегодня говорит нам о размахе и расцвете пиратского ремесла в 18 веке. Хроники свидетельствуют, когда лондонский суд приговорил Билли Кида к повешению, Флебустир обратился к судьям с просьбой о помиловании. В качестве выкупа за свою жизнь он предложил британской казне все награбленные им сокровища. Но рейд, отправленный по нарисованным им картам, вернулся ни с чем. Земля как будто поглотила проклятое индейское золото. Сделка с судом не состоялась, и в 1701 году Вильям Кит был повешен. Безусловно, в архивах британского адмиралтейства хранятся какие-то бумаги, связанные с кладами Кида. Но вот насколько они достоверны, потому что если бы хоть одна, хоть одна из этих наводок подтвердилась бы, то об этой сенсации бы знал... Весь мир, и я думаю, даже сокровища Кида попали, может быть, даже не в казну британскую, а в музей, потому что они были бы выставлены, они бы привлекли больше внимания людей и принесли больше дивидендов, чем просто если бы они хранились как обычное золото. У современных археологов есть надежда на то, что знаменитое золото инков может быть найдено на дне океана. Исследования ведутся несколько десятков лет, в них вкладывают огромные деньги, но результат должен окупить все затраты. Инки располагали уникальными технологиями обработки золота. Ценность изделий, которые они производили, трудно переоценить. 
инки во время своих завоевательных походов покорили цивилизацию Чиму. А эта цивилизация славилась своими кузнецами, которые умели делать настолько тонкие предметы, что современная ювелирная техника достигла этого уровня только в середине 20 века. Известно, что кузнецы Чиму умели делать золотых бабочек настолько легких, из настолько тонкой золотой фольги, что эти бабочки весили меньше одного грамма, ведь золото – это очень тяжелый металл. И если подбросить такую бабочку специальным образом, то она парила в воздухе и долгое время не опускалась в земле. Вот так они знали аэродинамику, и так они умели обрабатывать золотые материалы. Единственная надежда исследователей – испанские галеоны, которые вышли из Нового Света, но так и не дошли до Европы. За время конкисты испанцы вывезли из Центральной Америки более 50 тысяч тонн золота, но до материка добралось менее половины. К огромному сожалению, практически весь этот запас золотых бабочек, которым располагали инки, погиб. До нас дошли очень немногие произведения ювелирного искусства южноамериканских кузнецов. Испанцы вывозили все эти предметы искусства в свою страну и переплавляли там в золотые слитки. То есть, к сожалению, огромная часть, большая часть тех достижений, которые были сделаны южноамериканцами, к сожалению, была утрачена полностью. Если бы все награбленное золото попало в Европу, это бы неизбежно вызвало обвал рынков и снижение стоимости ценного металла. Но часть кораблей таинственным образом пропала. Часть захватили пираты, а еще часть утонула вместе с бесценным грузом. Надежда сохраняется только на те испанские корабли, галеоны, которые не дошли до места назначения. Несколько десятков из них затонули по пути через Атлантический океан. Если когда-нибудь эти корабли будут подняты, возможно, мы сможем с вами посмотреть на произведение искусства южноамериканских кузнецов. И в частности, там, конечно, должны быть и золотые бабочки, и другие предметы из золота, предназначавшиеся для правителя Ингской империи. Пока поиски ни к чему не привели. Океанское дно – далеко не самый лучший ландшафт для археологических исследований. Во-первых, эти сокровища труднодоступны, поскольку они лежат на достаточно большой глубине. А во-вторых, большинство из кораблей затонули в неизвестных местах. То есть даже если место известно, очень сложно достать, к примеру, с километровой глубины. Ну а там, где корабль вышел из пункта А и не пришел в пункт Б, конечно, установить, куда он делся вместе со своим золотом невозможно. Но золото инков – далеко не самый ценный клад из тех, что можно найти на дне морей и океанов. В 1902 году недалеко от острова Антикитера в Греции ныряльщики обнаружили затонувшее судно. По мнению экспертов, корабль, лежавший на глубине около 80 метров, затонул примерно в первом веке до Рождества Христова. На его борту обнаружили статуи, мрамор и нечто напоминавшее бесформенный ржавый металлический кусок. Это и был тот самый антикитерский механизм. С его шестеренками и циферблатами. Его образно можно назвать портативным компьютером древности. С помощью этого механизма, к примеру, рассчитывали движение небесных тел. Мореплаватели использовали его для навигации. Один из археологов подвел все к общему знаменателю и заявил, находка антикитерского механизма – это такая же сенсация, как если бы в гробнице Тутанхамона был обнаружен реактивный самолет. Вот так выглядит уникальное древнее механическое устройство, которое было поднято со дна Игейского моря. Антикитерский механизм стал одной из самых громких сенсаций. За всю историю археологических исследований не удалось найти ничего хотя бы отдаленно похожего на это устройство. У него не было прототипов и предшественников. Ни до, ни после этого случая ученым не удавалось найти аналогов и копий этого предмета. Удивительно и потрясающе то, что это был зрелый продукт техники. У него не было никаких предшественников, никаких прототипов. То есть этот механизм появился в нашей истории внезапно. И технология, которую представляет собой этот объект, совершенно не вписывается в рамки времени, которым он датирован.
Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах. Ученые предложили две версии, объясняющие его происхождение с позиции классической науки. Но несмотря на то, что ни одна из них не объясняет все странности и невероятные обстоятельства, дальнейшие исследования аппарата были прекращены. Возможно, потому что истинное объяснение могло полностью перевернуть наше представление об истории древнего мира и всего человечества. В Африке есть страна, которая сделала проклятые сокровища своей торговой маркой. Уникальная цивилизация древних египтян подарила человечеству бесчисленное множество изобретений. Но гораздо большая часть знаний, преимущественно тайных, была безвозвратно утрачена, породив массу загадочных явлений. Одно из них – проклятие гробниц фараонов. Древний Египет, когда он, собственно, был открыт для исследования, породил огромный ажиотаж. Огромное количество гробниц было разграблено. Египетские пирамиды были настоящей мечтой каждого кладоискателя. Внутри строений было бесчисленное множество ценных вещей. Но прежде всего золото. Роль драгоценного металла опустилась до уровня желанной добычи любого авантюриста. При том, что еще несколько веков назад золото было атрибутом власти и мистической связи с богами. Многие э, представители египетской знати, египетских фараонов, э, жреч, жречества, по сути своей являлись, возможно, потомками той самой расы богов. Поэтому, естественно, золото, которое имело сакральный смысл и участвовало в этих религиозных обрядах, оно, им украшались и могилы, и, собственно, все, все, эти, все эти захоронения для того, чтобы в том числе через это золото создать некую связь между собственно, умершим и теми богами, к которым отправляется его душа. Те, кто пришел грабить захоронение фараонов, не предполагали, что мертвые не станут терпеть вторжение в свой покой, и расплата будет скорой и неотвратимой. И для расхитителей гробниц, и для ученых, которые пришли следом за авантюристами. В любом случае, я не считаю, что даже с научной точки зрения гробокопание и посещение чужих могил и вторжение в пространство мертвых является чем-то обоснованным, даже с научной точки зрения. Черные археологи, разорившие гробницы египетских фараонов, не смогли воспользоваться накрабленным. Существует множество официально зафиксированных медиками свидетельств того, как они умирали от неизвестного заболевания. Врачи исследовали мистический недуг, но поставить окончательный диагноз так и не смогли. Симптомы напоминали лучевую болезнь, но при этом в организме заболевших гробокопателей радиация не обнаруживалась. Проклятие фараонов, это есть, существует такое понятие, например, если там человек попадает в пирамиду, и это было в истории, они очень сильно заболели. Все люди, которые там попали первый раз в какую-то гробницу, они заболели, и многие из них умерли. Вот этот процесс необходимый, это реальный физико-биологический процесс, физико его необходимо изучать, потому что непонятно, каким образом. Но одна история проклятия египетских пирамид стоит особняком даже на этом мрачном мистическом фоне. В феврале 1923 года английский археолог Говард Картер и его соратник лорд Карнарвон вскрывали погребальную камеру гробницы, где находился саркофаг Тутанхамона. 
затаив дыхание, за ними наблюдали еще 13 человек. И в тот момент никто не догадывался, что через несколько лет из непосредственных участников раскопок в живых останется только один человек. У одного человека был чисто материальный интерес в этих находках, я имею в виду лорда Карнарона. Второй человек, так сказать, преследовал научные цели. В результате, вскоре после открытия гробницы Карнарона, умирают. Потом целая череда смертей непонятных э, идет, преследует буквально эту экспедицию. И если я вначале считал, что все это цепь случайности, то дальнейшее развитие событий показали, что все, кто в той или иной степени неуважительно относился к сокровищам этого молодого фараона, кончали свой жизненный путь гораздо раньше, чем это было, наверное, запрограммировано. Он умер в достаточно зрелом возрасте, дома, у себя, без каких-либо потрясений. Вот это прямой, по-моему, такой пример очень яркий, который доказывает тот факт, что если человек находит случайно, золотые сокровища, да и не только золотые, любые, так сказать, другие сокровища, и не преследует, в первую очередь, материальную цель, то как бы он не страдает, то есть не имеет, не несет каких-либо негативных последствий, это его находка. И если же наоборот он собирается, так сказать, на этом строить свое счастье, никогда это счастье не, не происходит, не получается. И сотни таких примеров, сотни. Предназначение пирамид остается загадкой уже многие годы. Последние исследования привели ученых к мысли о том, что и сами пирамиды, и их драгоценное наполнение – это своего рода совершенный генератор, назначение которого сегодня вряд ли удастся понять, особенно после того, как из него вынесли всю начинку. Наверное, понять мы это сможем намного позже с развитием только, опять-таки, наших, наших технологий и возможности развить какой-то духовной мысли. Потому что это примерно, примерно предположить, что э, если на развалины Чернобыльской АЭС э, с этими гигантскими котлами, трубами и так далее, э, вдруг бы попали люди, ну, которые бы жили, например, там, лет 700-800 назад. Они бы тоже очень долго ходили, все это изучали, потом бы сказали, ну, вполне возможно, это какой-то храм, может быть, гробница. Потому что я просто не понимаю техническое предназначение данного сооружения. Однако, как и положено любому сложному прибору, к пирамидам также прилагается инструкция по эксплуатации. Ученые провели масштабные исследования и выяснили, что ключ к разгадке египетского проклятия может крыться под лапой сфинкса. Там зарыты э, удивительные манускрипты, которые в корне могут перевернуть все, все сознание человечества и так далее. Тем не менее, попытки ученых зарубежных, да и, наверное, и наших египтологов тоже провести какие-то раскопки или хотя бы с помощью новейшего оборудования, методами эхолокации, какими-то магнитными волнами, ну, хотя бы узнать, существуют ли вот эти камеры, в которых это все хранится, встречали и продолжают встречать сопротивление стороны египетских властей. Вот, что может быть связано с э, и их э, нежеланием, опять-таки, э, э, их, их нежеланием э, получения человечеством этих знаний. А второе, вполне возможно, что вполне возможно, они все это уже нашли вот, и, и просто это скрывают. Не хотят, чтобы все узнали, что они это нашли. Одна из самых последних версий, связанных с происхождением и назначением египетских пирамид, потрясла научную общественность. Возможно, гигантские фигуры предназначены для межпланетной коммуникации. В пользу этой версии говорит тот факт, что пирамиды неравномерно расставлены по всей поверхности планеты. Но если в Египте их сделали туристическим развлечением, то белые пирамиды в Китае имеют статус секретного военного объекта. Раньше само слово «пирамиды» ассоциировалось исключительно с Египтом. Однако человечеству уже давно известно, что и по другую сторону океана, в Латинской Америке, у индейцев майя, тоже были пирамиды. Тысячи пирамид, которые спрятаны в лесах. 
Согласно новейшим сведениям, наш земной шар словно опоясан этими пирамидами. Например, сравнительно недавно в Боснии и Герцеговине обнаружено земляное сооружение, которое с большой долей вероятности было искусственной пирамидой. Год назад я обследовал пирамиды в Греции на острове Пелопонес. В Китае находится более ста пирамид. В принципе, полоса пирамид, можно сказать, опоясывает нашу землю. Пирамиды строили многие народы на нашей земле. Я считаю, их строили для того, чтобы быть ближе к богам, существам, спустившимся с других планет. Так что пирамиды и божества очень тесно связаны друг с другом. Предназначение пирамид не установлено, и мы вряд ли узнаем, что это такое в ближайшие годы. Останется неразгаданной тайна неожиданных и беспричинных смертей ученых, исследующих древние захоронения. Смертей, которые продолжаются по сей день. Надо сказать, что даже среди э, крайне э, удачливых археологов я... Могу назвать две фамилии. Это украинский археолог Борис Мазалевский, который нашел знаменитую пектораль и потом обнаружил еще один курган с большим количеством золота. Это с одной стороны. А второй археолог известный Иван Иванов, который стоял у открытия варнинского золота в Болгарии, где тоже был исследован энеолитический могильник, то есть могильник Меднокаменного века, в котором было огромное количество золотых вещей. Казалось, русские ученые Иванов и Мазалевский самой своей жизнью подтверждают так называемую теорию Картера. Проклятие не работает, если человеком, потревожившим покой мертвых, двигает не корысть, а исследовательский интерес. Но, очевидно, дело было совершенно не в этом. К сожалению, оба ушли достаточно рано из смерти. И один из них якобы говорил перед смертью, это мне передавали его друзья, что вот, он говорил, что вот на меня давит это золото, поэтому я раньше времени заболел, и все это, к сожалению, закончилось печально. И мы были очень удивлены, когда в 60 лет скончался Иван Иванов тоже. Это была большая, так сказать, утрата для научного мира. Хотя это были здоровые, красивые мужчины, которые, безусловно, внесли огромный вклад в развитие европейской археологии. Неизвестные заболевания, от которых умирают археологи и исследователи древних захоронений, не единственная угроза, которую таят древние клады. Известны случаи, когда причину смерти человека, нашедшего клад, можно было установить со стопроцентной достоверностью. Разрыв сердца, вызванный приступом панического ужаса. Именно так заканчивается встреча со стражами сокровищ. Несколько лет назад ростовские археологи объявили о громкой находке. Рядом с городом Аксай они обнаружили сеть лабиринтов, частично природных, частично рукотворных. Исследователи считают, что катакомбы под древними городами создавались совершенно определенными целями. Прежде всего, обеспечить безопасный отход из города, если он попадет в осаду. Но у Аксайских подземелий были и другие задачи. В них располагались хранилища и тайники купцов и ремесленников. Более того, по легенде, в подземных лабиринтах хранили свое золото казаки. Среди этих подземных ходов были какие-то подземные хранилища. Поэтому на самом деле это не, не те клады, которые мы случайно находим. А случайные находы, ну что, ну кубышку нашли, там сколько-то денег, ну скажем, зажиточный человек мог у себя в огороде закопать. А вот такие подлинные сокровища, они нуждаются в специальных хранилищах. Однако вскоре после обнаружения древних лабиринтов раскопки пришлось свернуть. В катакомбах необъяснимым образом начали пропадать люди. Некоторых из них удалось найти, но то, с чем столкнулись исследователи во время поисковых работ, повергло их в шок. Тела пропавших выглядели так, как будто что-то или кто-то разрывал их на куски. Попасть туда можно из определенных мест в Ростове, и точно так же попасть оттуда можно из области, которая находится рядом, которая называется Аксай. 
по, в этих лабиринтах пропадали люди. Через, в этих лабиринтах казаки прятали свои сокровища. Точно так же через эти лабиринты они могли уходить от преследований. Оказавшись в одном шаге от сенсационной находки, ученым снова пришлось отступить. Опытные исследователи понимали, что столкнулись с чем-то непознанным и опасным. Пытаясь объяснить происходящее, ученые предположили, что они столкнулись с древним проклятием, которое было наложено на золото казаков. Однако для черных археологов не существует запретов. И именно из их среды пришла информация о том, что на этот раз дело не в проклятии. Так появилась версия, что сокровища, запрятанные в катакомбах, охраняются потусторонним существам. Считается, что сокровища, которые связаны там, охраняют какое-то какое странное мифическое существо, получает э, полузмей. Находили какие-то чешуйки, когти некого огромного существа, почему это находили официально. У нас пропадали официальные, официальные экспедиции, причем тоже военные. Людей находили по перерезанным пополам заживо. То есть, ну, по большому счету, это, это, это место опять-таки скрывается. Древние тексты гласят, что у каждого народа существовали свои тайные способы уберечь сокровища от посторонних глаз. Охрана, которую древние маги выставляли на стражу своих сокровищ, еще одна легенда, которая на проверку оказывается шокирующей реальностью. Умением призывать стражей из потустороннего мира для охраны собственных тайн прославились немцы. В городе Кельн есть загадочный дом. Считается, что его тайны берегут существа из другого мира. Это было, например, в так называемом доме Фюлинген в Кельне. Это одно из самых известных мест обитания привидений во всей Германии. Сотни, тысячи людей, побывавших там, говорили, что видели там привидения. Мне тоже удалось посетить этот дом и осмотреть его. Когда я приехал туда впервые, то просто остолбенел. Не передать, что мне там пришлось пережить. Поначалу я в это не поверил. Показалось, что кто-то решил надо мной подшутить. Но я действительно слышал там детские голоса. Это был смех маленькой девочки. Мне постоянно казалось, что где-то совсем рядом играет девочка или несколько детей. Но это был вовсе не тот случай. Рядом был только лес. Все хорошо просматривалось, и никаких детей там и в помине не было. Детский смех звучал не снаружи, а внутри здания. Любой, кто хоть раз видел дом Фюлинген, сразу поймет, это не то место, которое могло бы понравиться детям. Дом стоит над самом отшибе, и дети туда забрести никак не могут. А затем мне удалось сделать очень интересную фотографию. Я ее вам позже покажу. На ней можно увидеть лицо девочки. По одной из версий, в доме Фюлинген собирались офицеры Анненербе, секретного подразделения СС, которое занималось исследованиями аномальных явлений. Фашистские мистики не останавливались ни перед чем, в том числе перед детскими жертвоприношениями, если это гарантировало сохранение их тайн. Ученый, которому удалось сделать фотографию привидения, настаивает на том, что в этом доме никогда не жили дети, а причины появления мистической охраны надо искать в Германии 1939 года среди мистиков, примкнувших к национал-социалистам. Когда я увидел эту фотографию, я стал добиваться, чтобы этот объект тщательно обследовали, потому что чувствовал, что там можно будет еще много чего найти. Призрак девочки свидетельствовал о том, что там наверняка когда-то жил ребенок. Хотя все и оспаривали существование подобных вещей в этом доме, и общественные организации, и инстанции, и ученые, которые тоже занимались изучением истории этого дома и тех времен, они утверждали, что подобного ребенка в этом доме никогда не было. Но я считаю, что он там все же жил. Вокруг дома масса свидетельств того, что в нем жил ребенок. И эти свидетельства в Вполне можно даже потрогать. Ко всему прочему, те паранормальные явления, которые встречаются в этом доме, детский смех и детское лицо, то есть это именно тот объект, о котором я с уверенностью могу сказать, что там существуют призраки. Привидение в доме Фюлинге обнаруживается строго в двух местах. На пути от входа к лестнице на второй этаж, в зал ритуалов и возле пожарного входа, 
на заднем дворе. Исследователи объясняют это тем, что прекрасные тактики нацисты соблюдали правила обороны помещения даже при вызове духов. Неизвестные импульсы в этом доме очень сильные. Мы замеряли их целых 15 раз. Каждый импульс длился 2-3 секунды. Было обнаружено очень мощное магнитное поле. Вообще поле такой мощности может появиться лишь в том случае, если в помещении есть реле или огромные электроприборы. Но в доме Фюлинген ничего этого не было. Там не было электричества. Импульсы можно было обнаружить только в двух местах. От входа до лестницы на первый этаж, а также немного сзади дома, но и больше нигде. Поясню еще. В местах с таким сильным магнитным полем у людей появляются галлюцинации. Они начинают видеть то, чего нет. Магнитное поле воздействует на мозг человека так, что ты, говоря без амедников, начинаешь сходить с ума. Мы хотим провести еще замеры, чтобы сравнить показания. Что именно охраняет призрачный ребенок в доме Фюлинге? Ответить на этот вопрос пока невозможно. Секретная служба нацистских астрологов и магов была уничтожена полностью, унеся с собой в могилу эти знания. Но, возможно, это к лучшему. Ученые, занимавшиеся изучением обрядов вызова духов, убеждены, умерший человек может стать стражем сокровищ только в том случае, если перед смертью он много страдал. А какие знания могут скрываться людьми, которые способны замучить ребенка ради сохранения собственной тайны? Это очень интересный вопрос. Сейчас расскажу вам одну теорию. Дело в том, что существуют привидения, связанные с каким-то человеком, а есть привидения, связанные с каким-то определенным местом. Мы исследуем те, что связаны с определенным местом. Так вот, существует теория, что если в каком-то месте умер человек, то там появляется привидение. Но у меня есть собственная теория на этот счет. Мне кажется, что призрак, связанный с определенным местом, появляется именно там, где умер человек, который в своей жизни пережил очень много всякого. Очень много страдал. Замок Вевельсбург, облюбованный нацистами, по мнению исследователей, также находился под призрачной охраной. Тайные встречи высших офицеров Третьего Рейха проходили в строжайшей тайне. Если верить хроникам, Внешний периметр охраняли тяжело вооруженные часовые, а в самом замке дежурили призрачные войны в рыцарских доспехах, вызванные из потустороннего мира членами тайного ордена. Карл Мария Виллигут, которого в эсэсовских кругах знали под псевдонимом Вайстер, был своего рода советником Генриха Гиммлера по оккультным вопросам. Виллигуту в литературе тех времен приписывают решающую роль в выборе замка Вевельсбург, как именно резиденции или место встреч для высокопоставленных чинов СС. Исторические документы свидетельствуют о том, что в 1933 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер выбрал замок в качестве новой нацистской Мекки. Это место он планировал трансформировать в центр мира. Некоторые исследователи считают, что Гиммлер выбрал замок потому, что там находится ядро таинственных потоков энергии, идущих из центра Земли. Святилище Ордена СС находилось в подземельях замка. Именно там совершались оккультные ритуалы. Особенность архитектурного стиля, который использован и здесь, в этом помещении, и этажом ниже, это количество предметов. 12. Скажем, здесь 12 колонн, 12 оконных ниш и так далее. Однако, какое значение придавали эсэсовцы числу 12 или должны были бы придавать числу 12? Сведений об этом не существует. То есть исторических точных сведений об этом нету. На этот счет у историков существует множество версий. Начиная от соответствия 12 апостолам, заканчивая легендой о короле Артуре. Но и та, и другая говорят, что число 12 привлекало Гиммлера из чисто эстетических соображений. Но ученые убеждены, что мистику и прагматику Гиммлеру было необходимо нечто большее. 
В ходе исследований удалось выяснить, что в прикладной магии число 12 является одним из самых сильных. Оно означает одновременно энергию, силу и волю. Три элемента, которыми в первую очередь оперировал Третий Рейх. Ритуалы, использующие цифру 12, многократно усиливают возможности того, кто проводит обряд. Она играет очень... Играла очень большую роль для Гиммлера и для эсэсовцев. Причем для верхушки СС, которые пытались представить себя как российская и милитаристская элита тогдашней Германии. Возможно, именно поэтому призрачные воины охраняли Вевельсбург до 1957 года, исчезнув ровно через 12 лет после того, как вызвавшие их люди и силы, которыми они оперировали, были полностью уничтожены. Но каким образом мистикам удавалось вызывать призраков и подчинять их себе? Если человек при жизни много страдал и затем умер, то есть страдал в тот момент, когда умирал, то можно предположить, что энергия человеческого тела, другие называют ее душой, переходит в энергию места. А энергия совершенно точно существует в теле человека. И стереть эту энергию просто так невозможно. Она не исчезает. То есть вкратце моя теория заключается в том, что энергия тела переходит в энергию места, из которой и появляются привидения. Этим можно объяснить тот феномен, что призраки повторяют действия умершего человека. Тайны замка Вевельсбург и дома Фёллинген так и не были никем раскрыты. Историки считают, что призраки охраняли не материальные сокровища, а тайные библиотеки нацистских мистиков, в которых подробно описывалась в том числе и эта технология. Это как фильм. От одной сцены к другой. Как это объяснить, мы пока не знаем. Потому что вроде как, если любой человек умирает, из него можно сделать призрак. Но призраки появляются только из немногих людей. Почему так происходит, мы не знаем. На эту тему можно только спекулировать. Возможно, это явление смогут объяснить квантовая физика или квантовая механика, которые раньше утверждали, что привидений не существует. Раньше они категорически отрицали существование паранормальных явлений. Но сегодня говорят, что да, они, возможно, существуют. Если исходить из того, что миф и легенда правдивы, то привидение не обязательно результат сложного магического ритуала, вызова духа из царства мертвых. Согласно древним преданиям, человек, однажды спрятавший самую большую ценность в своей жизни, но не сумевший за ней прийти живым, возвращается к своему кладу после смерти. О том, что привидения появляются там, где спрятаны сокровища, я наслышан, но подтвердить это пока не могу. Есть известная теория о призраке женщины в белом, который появляется в разных местах, замках, дворцах Германии, и не только Германии. Для меня это больше легенда о некой королеве, блуждающей от замка к замку в поиске своих сокровищ, которые она когда-то спрятала в этих местах и сейчас решила их отыскать. Это легенда из Средневековья. Однозначно исследователи могут сказать только одно. Сокровище, охраняемое призраком, лучше не трогать. Ведь до сих пор нет ни единого мнения в вопросе об опасности существ из потустороннего мира. Одни считают, что призрак может только напугать, другие утверждают, что бывали случаи нападения призраков на человека. То есть, если человек чувствительный то психологический вред ему причинить можно. Но существует очень много фотографий людей, которых якобы ранили призраки. Однако, по мнению исследователей, по-настоящему опасные сокровища – это не те, на которые наложено проклятие, и не те, над которыми поставлена бессмертная охрана. Древние артефакты, назначение которых давно утрачено, попав в руки случайного человека, способны не только убить нового владельца, но и привести к неисчислимым бедам государства, народ и даже все человечество.
Это цитата из книги Рона Уайта, написанной им после археологической экспедиции. Существует э, достаточно интересная теория, связанная с тем, что, по сути, ковчег, э, ковчег Завета вместе с э, этими скрижалями, с заповедями, он... Э, аккуратно и незаметно э, переехал в, в то священное место для мусульман, которое сегодня называется Кааба. Дело в том, что, по, по легенде, в Каабе, это, это огромный, огромный куб, который находится в Саудовской Аравии, э, вокруг которого построен храм, э, хранится осколок э, некого священного метеорита, вот, то есть камня, который Аллах послал с неба. Точно так же, собственно, как и скрижали заповеди, заповеди Моисея, это тоже некий камень, который Бог, Бог послал с неба. Вполне возможно, что на, как раз на, на этом метеорите как раз и начертаны какие-то определенные, определенные сакральные... И полтора локтя ширина, и полтора локтя высота его, и обложишь его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его. И сделаешь наверху его золотой венец кругу. Это цитата из книги Исход, в которой даны детальные указания Господа Моисею о материалах для строительства ковчега. Давайте вспомним Библию, Ветхий Завет. Моисея и его брата Аарона позвали на Святую Гору, и якобы Господь пояснил Моисею, как ему следует строить ковчег Завета. Он детально сообщил длину, ширину и высоту ковчега, сказал, какие материалы использовать. И в Библии говорится, что Господь велел Моисею, «Сделай его таким, каким ты его видишь». То есть там был оригинал, а Моисей изготовил копию. Говоря о ковчеге Завета, я абсолютно убежден, что внутри этого короба, который перемещался затем по земле, находилось в центре некое устройство, которое имело тоже инопланетное происхождение. Согласно библейскому описанию, ковчег представлял собой золотой сундук, внутри которого был деревянный короб, а там еще один ларец из свинца. Хаусдорф убежден, что это оптимальная защита для ядерного реактора. Более того, ковчег Завета находился в Скинии, а затем в Иерусалимском храме. То есть всегда хранился за жилой территорией. Перемещать ковчег Завета могли только специальные жрецы-носильщики, которые клали святыню на длинные шесты. Прикасаться ковчегу было строго запрещено. Два английских ученых, Джордж Сассу и Родни Дейл, в конце 1970-х годов издали очень любопытную книгу, в которой описана суть их выводов относительно Ковчега Завета. Ведь в самой Библии, в принципе, не так уж и много упоминаний о нем. Там сказано, что люди, которые прикасались к этому Ковчегу, получали удар электротока и умирали. Но древнееврейская кабала повествует о множестве тайн, связанных с этим. Она описывает его более подробно. Это и помогло британцам Сассуну и Дейлу разобраться в его устройстве. Где бы ни находился в действительности ковчег Завета, в Кабе или в затопленных шахтах на краю света, исследователи признают, что именно там для него идеальное место. Неизвестный предмет, понять работу которого человечество не может и вряд ли сможет в ближайшем будущем, должен находиться вне пределов досягаемости пытливых рук ученых. Особенно с учетом того, что он может относиться к категории сокровищ, имеющих инопланетное происхождение. Скрижали заповеди, заповеди Моисея, это тоже некий камень, который Бог, Бог послал с неба. Вполне возможно, что на, как раз на, на этом метеорите как раз и начертаны 
какие-то определенные, определенные сакральные знания и так далее. Вот. И уже потом с возникновением ислама эти, эти знания просто аккуратно перешли в другую религию, потому что на тот момент, когда я появлялся, ислама еще не было. Было, было некое другое, другое пространство для, для жизни и для религиозной мысли. Тот факт, что Землю уже много сотен тысяч лет с определенной периодичностью посещают гости с других планет, уже не является секретом ни для кого. Ученые выяснили это посредством исследований. Астронавты видели их своими глазами и уже говорят об этом открыто. Я нахожусь в приятельских отношениях с бывшим американским астронавтом Эдом Митчеллом, который побывал на Луне. Он рос вблизи города Розуэлл, и недавно наш разговор с ним зашел на тему Розуэльского инцидента. И он заявляет мне, Эрих, крушение НЛО в Розуэлле было на самом деле. Я его спрашиваю, как же так? Ты же сам был астронавтом и все время говорил мне, что ни разу не видел НЛО. Он отвечает, а я и не видел их как астронавт, но я присутствовал на нескольких совершенно секретных совещаниях. Там были астрономы, сотрудники спецслужб, и речь там шла о Розуэле. И как астронавт я был обязан хранить тайну. Но теперь я на пенсии, и мне все равно. Так вот, крушение НЛО в Розуэле было в действительности. Помимо всех этих спекуляций вокруг НЛО, существует нечто, что мы, люди, не способны постичь, и что время от времени становится явным. В начале 90-х годов на небольшой уральской реке Нарада золотоискатели случайно наткнулись на десятки тысяч крохотных предметов спиралевидной формы. Самые крупные из них были около трех сантиметров, самые мелкие – три сотых доли миллиметра. Ученые, в руки которых странные предметы попали вместе с горстями песка, смогли обнаружить их только изучая речной грунт под микроскопом. Было установлено, что эти артефакты состоят из редких металлов, вольфрама и молибдена. Но самым крупным сюрпризом, и это подтвердила экспертиза в одном из московских институтов, оказался возраст этих объектов – около 300 тысяч лет. Вопрос – кто же мог изготовить эти удивительные вещи в ту пору, когда наши далекие предки бегали по земле, все покрытые шерстью? Однако, как минимум, одно сокровище человечества не просто получило от инопланетян, но и смогло использовать в собственных целях. Благодаря внеземному артефакту были разработаны скафандры, в которых космонавты сегодня выходят в открытый космос. Мне известны по меньшей мере несколько примеров изображений доисторических космонавтов. Статуи Догу из Японии – самые известные из них, примерно такого размера. Они датированы периодом Дзёмон, то есть около 6 тысяч лет до Рождества Христова. У этих фигурок легко распознаваемые детали космического скафандра, то есть шлемы, застежки и так далее. В 60-е годы снимки этих фигурок и результаты экспертиз были отправлены в НАСА. И на основании этих изображений НАСА создало собственный скафандр для космонавтов. Удивительная находка была сделана в районе Калуги. Там были обнаружены головы из камня, одетые в нечто наподобие шлемов для космонавтов. Однако сокровища инопланетян жители Земли получали не бесплатно. Ученые провели тщательный анализ и пришли к шокирующим результатам. С течением времени мировые запасы золота начинают таять. Причем измерять количество универсального золотого запаса они могли сравнительно недолго. Еще 10-12 тысяч лет назад золото не имело ценности. На 7 10 тысяч лет до нашей эры, тем более 12-14 тысяч лет до нашей эры, и такие источники существуют, то я могу сказать с абсолютной уверенностью, что такого понятия, как драгоценность, деньги и все, что с этим связано, мир тот не знал, этого не было в помине. Что было? Были определенные знания. Эти знания, которые давали человеку, по крайней мере, представление о том, как он устроен, о том, как устроен мир, о том, что есть некие космические учителя, о том, что есть возможности, способности, которые еще в те времена люди оценивали как божественные. Начальник департамента палеонаук и палеотехнологий Академии национальной безопасности Валерий Уваров 
убежден, что в древности космические учителя просвещали людей, давая им экстраординарные возможности. Но взамен забирали ресурсы, которыми наша планета очень богата. Из этих ресурсов получали и те самые артефакты, которые давали людям силу, и чье назначение сегодня утрачено полностью. Но коль скоро, как говорят тексты, боги жили на земле, рядом с ними, они своим примером показывали эти необыкновенные способности, тем более передавая определенные людям знания здесь. И всегда это все было связано с некими инструментами, которые позволяли стимулировать способности человека, его энергетические, я имею в виду, стимулировали центральную нервную систему, стимулировали возможность к ясному видению, к ясному слышанию, стимулировали определенным образом процессы биофизические, биохимические, особенно те, которые были связаны с понятием «время». То есть вот все это, безусловно, в своей конструкции содержало и золото, и серебро, и платину, и медь, и цинк, и самородное железо, и метеоритное железо. Предметы, сделанные из редких и драгоценных металлов, не имели ценностного значения и использовались исключительно как инструменты, стимулирующие скрытые способности человека. Это были предметы, которые размещались на теле определенным образом, но в них был совсем иной смысл. Они не оценивались как там, драгоценное ожерелье. Как правило, на груди, вот именно в районе четвертой чакры, это вилочковая железа, это очень важная железа, которая с течением времени практически не, она как бы не изменяется, она не подвержена разрушительному воздействию всех негативных факторов, связанных с питанием и так далее. То вот на этом месте у них размещались энергоисточники, позволявшие подсоединить энергосистему человека к некому источнику энергии, находящемуся в другом месте. По мнению исследователей, энергосистема человека могла быть подключена к природным энергетическим источникам, которые располагались в местах геологических разломов, магнитных аномалий и других мест силы, определять которые люди снова научились совсем недавно. Это было связано с уникальным с уникальной точки зрения о том, именно, как я говорил, как устроен человек, что являлось центральной идеей в том, что делали древние. И когда мы начинаем оценивать, и оцениваем уже давно, не одно столетие, те памятники, которые остались из древности, те тексты, которые говорили о божественных способностях человека, все то, что заставляет нас с одной стороны, задуматься, восхититься где-то теми упоминаниями о возможностях. И в «Попа львух», к примеру, это древняя книга Майя, которая рассказывала о том, что люди обладали возможностью видеть сквозь землю, видеть то, что находится за пределами земли. То все это, оно имеет прямое отношение вот к уникальным особенностям человека. Сегодня способ активировать эти особенности утрачен. Но сам факт существования сакральных знаний, которые могут активировать инопланетные артефакты, ученые сомнению не подвергают. Сакральные знания. Безусловно, такие знания существуют. И они существовали. Эти знания были получены, как я уже и говорил, от глубокой древности, от цивилизации очень высокого уровня развития. И они определенным образом и критически повлияли на историю нашей цивилизации. Инструменты, оставленные нам древними цивилизациями, постоянно обнаруживаются в самых разных уголках земного шара. Подробное описание таких предметов содержится практически в каждом мифе, легенде или сказке. Их легко можно узнать по определению «волшебный», который обязательно сопровождает их описание в фольклоре. При этом ученые с тревогой отмечают, что подавляющее большинство таких предметов 
бесследно исчезают с планеты. В том числе и те, которые уже удалось найти современным ученым. Все значимые артефакты, которые были на Земле, и о них мы можем найти упоминание ну, совсем в недалеком прошлом, каких-нибудь 40, 50, 60 лет назад еще у, у людей были эти предметы. Но потом они исчезают, будто по мановению, ну, не волшебной палочки, наверное, а исходя из чего-то желания, проводится определенная скрытая политика чья-то. Я не хочу сказать, что это люди в черном, ни в коем случае. И не хочу сказать, что это масоны, нет. Но артефакты исчезают из пирамид Древнего Египта. Они исчезают из рук у шумер. Их теряют китайцы, их теряют майянцы, их все теряют, и они исчезают. То есть мы остаемся один на одним, один на один с воспоминанием. Вот эти инструменты. Все, их больше нет. Почему инопланетные артефакты исчезают? Возможно, потому что у человечества, как у неразумного ребенка, отбирают опасные игрушки, которыми он может нанести себе непоправимый вред. А может, потому что наши небесные учителя хотят, чтобы мы на своем нынешнем уровне развития самостоятельно пришли к созданию аналогичных инструментов. Есть другие способы взаимодействия, но эти другие способы взаимодействия требуют того, чтобы мы начали развивать в себе совсем иные возможности. То есть мы бы стали другими людьми. Но для этого нужна совсем иная идеология, совсем другая. уникальная возможность черпать из источника знания древних, тем самым обогащая себя и понимая те цели, ради которых теории заговора, но тем не менее сегодня даже, даже мои знакомые, которые пытались инвестировать деньги в покупку золота, покупая золотые слитки и проводя в последующем экспертизу касаемо этих слитков, выяснялось, что, что это латунь, покрытая сверху золотом. Причем, причем это покупалось абсолютно официально. Последние исследования говорят о том, что золото – это не просто драгоценный металл. Золото – это проводник тонких энергий. И факт его использования в ритуалах, обрядах и работе с тонкими энергиями находит все больше подтверждений среди ученых. Однако все больше исследователей сходятся во мнении, что золото целенаправленно вывозится с планеты, причем уже не из недр, а непосредственно из банковских учреждений. И недавно были найдены доказательства этой, казалось бы, невероятной теории. Несколько лет назад Центробанк принял решение о выпуске золотых монет с изображением Георгия Победоносца. И можно представить себе недоумение покупателей, когда через несколько дней после покупки золото начало ржаветь. Золото как металл ржаветь не в состоянии. Вот. Но, тем не менее, было, было проведено э, исследование независимой экспертизы, которое показало, что золото может ржаветь, и что, соответственно, что это, там образуется какая-то слюда и еще чего-то. Вот. Правда, в институте Талес Павлов сказали, что там, где есть слюда, там золото быть не может. Незадолго до смерти президента Венесуэлы Уга Чавеса, каракасский диктатор пожелал забрать свое золото из Банка Англии и GP Морган. Но из 10,5 тонн, которые потребовал команданта, у европейских партнеров нашлось только 10. 
И самое смешное, что, как, как официально э, заявили JP Morgan и Банк Англии, золотые слитки начали трескаться. Что, по большому счету, там тоже абсолютно нос, что золото спав, который, ну, по большому счету, трескаться не может. Но вот так у нас бывает, золото тоже трескается. Незадолго до свержения Муаммара Каддафи, ливийский диктатор принял решение о возвращении к золотому стандарту. Для этого ему потребовалось купить крупнейшую партию золотых сликов. Но как только намерение было озвучено, в стране с огромной скоростью начали происходить массовые беспорядки, которые переросли в короткую кровопролитную войну и закончились убийством Каддафи. Таким образом, сегодня складывается удивительная ситуация, при которой... Вроде как э, золота у нас есть много, но когда, э, когда практически мы начинаем касаться этой темы, то получается, что, что как-то как его особенно нет, а если есть, то какое-то не такое. Поэтому здесь можно искать, искать чьи-то интересы и пытаться понять, почему это происходит. Неужели представители внеземных цивилизаций, забирая у нас собственные артефакты, заодно очищают планету от самого ценного ресурса? Но почему так происходит? Возможно, они торопятся забрать максимум, пока человечество не осознало истинную цену металла. А возможно, они понимают, что наша планета обречена, поэтому просто махнули на нас рукой и сосредоточились исключительно на добыче ценного сырья. Но так или иначе, у человечества все равно остается шанс успеть понять специфику древнейших технологий до того, как мы в своем развитии пройдем точку невозврата. Мостиком к пониманию древнейших технологий могли бы стать книги и древние манускрипты, открывающие доступ к технологиям и духовным возможностям древнейших цивилизаций. Но и они, попадая в руки современного человека, становятся крайне опасным сокровищем. Сегодня наличие тайных знаний и зашифрованных древних рукописей, спрятанных от человечества, не отрицают даже самые ярые скептики. Но почему доступ к этим знаниям закрыт? По мнению многих экспертов, ответ на этот вопрос очевиден, потому что, получив к ним доступ, человечество уничтожит само себя, не справившись с появившимися способностями. Все сакральные знания или сокровенные знания, они либо имеются у эзотериков, либо у жрецов, либо в каких-то зашифрованных рукописях или древних текстах. Мы знаем из уже опыта человечества о том, что различные знания могли приводить не только к положительным результатам, но и к плачевным. Даже те достижения науки, которыми человечество располагает сегодня, свидетельствуют о том, что мы не умеем обращаться с энергиями, которые нам удается взять под контроль. Человек овладел атомной энергией и, казалось бы, должен избавиться от использования бензина, мазута, угля и всего остального сырья, загрязняющего природу. Но вместо этого нефтяное лобби заблокировало разработку перспективных энергоносителей, а человечество получило ядерную бомбу. Проникновение в геном человека привело не к излечению от всех болезней, а к страшным генетическим экспериментам, результаты которых оказались настолько устрашающими, что все исследования пришлось экстренно свернуть. Предусмотрительно заранее посвященные мудрецы древности, записывая все вот эти знания, зашифровывая в древних текстах, пытались сохранить эти знания до того момента, когда человечество, скорее всего, или образумится, или достигнет такого определенного социального развития. Что же содержится в тайных знаниях, спрятанных от современного человека древними мудрецами? Есть версия, и ее придерживаются многие ученые, что спрятанные книги – это учебники по элитарной науке, которые не только объясняют понятия света, гравитации и электричества, но и такие феномены, как телепатия, телепортация и левитация. Я думаю, все, все у нас впереди. Значит, если мы будем 
найдем сакральные места, если мы найдем какие-то подземные ходы, если мы найдем вот эти сокровища, я думаю, мы обнаружим и вот такие очень интересные духовные сокровища наших предков. В книгах, спрятанных в этих сакральных местах, может рассказываться о контактах древнего человечества с иными цивилизациями и о способах прямого контакта с инопланетными соседями и о перемещениях во времени и пространстве. Вот этот другой уровень науки, элитарная наука, она сегодня в состоянии, оказывается, объяснить все эти феномены. И эти феномены не противоречат природе. И алхимия позволяет получать золото высокой пробы. И та же, та же наука о телепортации или телекинезе, когда человеческое существо или какие-то предметы и эксперименты, Проведенные китайскими учеными доказывают это, что многие не только вещи, но и живые организмы способны телепортироваться в пространстве и во времени. И вот эта элитарная наука на сегодняшний день способна все это объяснить. Но по какой-то причине э, вот эта часть науки никаким образом не доходит до э, широкого э, потребителя, до обычных людей. И поэтому э, здесь мы видим некий парадокс, заключающийся в том, что э, человечество обладает э, определенными знаниями, но вот эти знания по какой-то причине э, еще недоступны многим современным людям. Однако далеко не все книги несут в себе добро и свет. Одна из самых известных и самых опасных оккультных книг – Некрономикон. По мнению историков, с ее помощью древние маги учились обращаться с миром мертвых. Существует сейчас известных версий. Значит, первая – это так называемая Либер Лагаэт, самая распространенная а вторая версия – это некрономикон Рипеля, который хранится а, якобы в Италии, в помещении Ордена Великой Темной Розы. А существует, значит, также Софи Нерон. Это некое собрание книг о темных божествах, о магии темных божеств, которые и в том числе как бы некрономикон входит туда, и поэтому как бы не понятно, то ли некрономикон является частью Софи Нерона, то ли вроде бы как Софи Нерон является частью некрономикона. Однако все существующие версии Некрономикона могут оказаться фальшивками или поздними переделками. Во всяком случае, именно об этом может свидетельствовать тот факт, что все книги с таким названием, к которым сегодня можно получить доступ, неэффективны, а черные ритуалы, которые в них описаны, не работают. Встречал упоминание о том, что да, действительно, эта книга существует, да, действительно, она есть, но то, что есть здесь, то, что как бы доступно, в общем, не имеет абсолютно никакого отношения а, к тому, что там здесь написано. Периодически в научных кругах появляется информация о том, что кому-то из исследователей все-таки удалось найти оригинал Некрономикона. Но, как правило, вместе с этой новостью приходит еще одна, гораздо более печальная. Тот, кто ее обнаружил, внезапно умер. А книга исчезла, словно испарившись. Нашел книгу, прочитал, заболел, умер. Нашел книгу, прочитал, заболел. То есть прилетает эта энергия, входит, силы нет у человека обыденный, человек простоватый, недостаточно вольный, недостаточно свободный, недостаточно практикой духовной занимался, не имел посвящений нужных, не имеет культуры внутренней какой-то нужной. Все, силы нет, умений нету, а в систему в лес. Заболел, умер. Еще один известный манускрипт, овеянный мрачной славой, книга Тота. Египетский сборник магических указаний, объясняющих картину мира и дающий тому, кто ее прочитает, власть управлять людьми. Широкое распространение в современном мире получил мельчайший осколок этой книги – карты Таро. Это был сбор, сборник самых главных мудростей, в том числе те, которые позволяют осуществлять такой процесс, как власть над людьми, условно говоря, да? вот. который очень тщательно хранился значит, и фараонами, и, естественно, жрецами, как исполнители вот этого таинства. Что вот эта книга была записана под диктовку действительно вот этой сущности, так назовем, 
легендарный, который в разных эпохах появляется, включая, так сказать, эпоху уже наш под названием «Вечный жид», там, да? что он бессмертный такой, то он был архитектором в Древнем Египте. Архитектор – это, ну, как второй после фараона человек. Архитектор, на не тот, кто строит, а тот, кто знает. Это как бы высший жрец. Что именно написано в таинственной книге Тота, достоверно неизвестно. Но ученые убеждены, что именно в ней фараоны черпали ресурс собственной власти. И уже тогда они были... Ну, условно, информационным оружием. Они были не для всех, а для тех, кто, значит, вот, исполнял властную роль. И в этом смысле вот записана эта книга, да, она тайная, да, она с какими-то там тайными знаниями. Не для всех. Историки убеждены, книга была опасна не только сама по себе. Даже позднейшие трактаты, написанные по ее мотивам, несли в себе такую угрожающую мощь, что их сбором и изоляцией занялась самая влиятельная структура середины прошлого тысячелетия – Святая Инквизиция. В результате все книги, которые несли на себе тень книги Тота, оказались собраны в одном месте. В Ватиканской библиотеке где-то в подвальном этаже есть некий сундук, в котором собраны все ватиканские как бы, артефакты, вот, связанные с трудами Тота. Вот. Но там, естественно, не первоисточники, а там какие-то более поздние версии этих книг в разных вариантах. И на табличках глиняных, и на папирусе, и на коже, там, и книжками, и свитками. Все фолианты, собранные в Ватиканской библиотеке, находятся под постоянной охраной. Но найти оригинал не удалось ни инквизиции, ни черным археологам, ни ученым-исследователям 20 века. Вот, это какие-то тайные иероглифы, которые значит, были только для посвященных высшие как бы, знания. Вот, поэтому, если эта книга значит, будет найдена, то вряд ли ее сразу прочитают, раз. Во-вторых, вряд ли ее поймут на том высшем каком-то плане, на котором нужно. Некоторые ученые предполагают, что знают примерное местонахождение книги Тота. Но бросаться на поиски не торопится. Потому что с мощью, заключенной в древнем трактате, современному человеку справиться не удастся. Изначальный текст, она, она существует, но она еще не найдена. То есть она где-то в земле, в каком-то святилище магическом, белой магии, где-то в Египте лежит. Лежит эта книга, ее можно найти, но пока она не найдена. Какие-то вот более поздние версии есть. Вот. Но я думаю, что прикосновение к этой книге ну, вряд ли сулит кому-то что-то хорошее. Вообще чтение чего-то подобного. Эта особенность характерна для большинства древних книг, наполненных силой. Для того, чтобы суметь распорядиться полученным знанием, человек должен находиться на определенном уровне духовного роста. В Древней Индии, например, достойными таких знаний считались архаты, люди, достигшие святости при жизни. В Египте это были фараоны, которых с колыбели готовили к тому, что им придется иметь дело с невероятными силами. Современный человек по сравнению с ними просто не имеет шансов. Потому что человек духовно слаб, не хватает силы, не хватает культуры, понимания. Значит, его организм не выдерживает давление этих энергий. Начинаются гормональные сбои всевозможные, начинаются какие-то воздействия. Потом вот эти высшие энергии злые, вот эти космические, они управляют нечистой силой. То есть они тут же подключат кучу бесов, каких-то демонов. Вот, все, что там всех негативных людей начинают подключать, кто есть у этого человека, кто ему завидует, кто ему там зла желает. Вот, эти, у, этих, у этих людей начинаются очень эффективные влияния. Вот, обостряется весь негатив в жизни человека, вот, и со всех сторон начинают сочиться вот какие-то вот неприятные вещи, и концов невозможно найти. Единственная мысль, которая может появиться, что вот я почитал эту книгу, там, нашел эту книгу, и вот с этого все началось. Историки отмечают, что в средние века человечество значительно приблизилось к сегодняшнему бытовому уровню. Древнейшие знания и навыки были утрачены. Магия стала более прикладной. 
Но именно тогда активизировалась христианская церковь, которая каленым железом начала выжигать все проявления магии и колдовства. Тем, кто обладал запретным искусством, пришлось постоянно убегать и скрываться, а все атрибуты своего тайного знания прятать и зашифровывать. А долгу человек мог не засиживаться на одном месте. Вот, и когда он быстренько со своим нехитрым этим скорбом собирался, то прихватывал самые ценные. Это, как правило, были книги, вот, потеря которых могла для него обернуться так или иначе какими-то а, проблемами, в том числе и с властями. И для того, чтобы лишний раз не отвечать на какие-то вопросы, да, он их зашифровывал, скрывал. Но одна из самых страшных магических книг Средневековья – «Кодекс Гигас». Как это ни парадоксально, была написана христианским монахом в Чехии. Удивительным образом, смиренный служитель Христа за ночь написал огромную книгу. Согласно легенде, он был убежден, что слышит голос Бога и торопился записать каждое слово. Но когда он прочитал то, что получилось, он ужаснулся. В книге излагались способы вызова демонов и заклинания, свойственные черным магам. Тот же кодекс Гиггс, да, где помимо там писания включены там и а, книга по заклинанию, вызыванию демонов, там по медицине, по травам, по всему всему. То есть это все, в принципе, скажем так, но не то, что не выводит ее вот в некий какой-то ранг, но, скажем так, просто показывает действительно реалии того времени что для того, чтобы, скажем так, сохранить все это, как наши летописцы, так и здесь, то есть это все вот вписывалось, это все обреталось, облекалось в обложку и хранилось. Хроники свидетельствуют, что бенедиктинцы из ордена черных монахов, чей служитель стал автором кодекса, спрятали книгу от посторонних глаз. Со временем, когда данная книга была уже написана, то данный монастырь стал терпеть финансовый крах. Практически он стал сразу разрушаться. И тогда владелец данного бенедиктианского ордена черных монахов передал данную книгу, заметьте, белым монахам в Прагу, другой орден, который владел белый орден. Практически получив данную книгу, кодекс Гигас, данный орден который чрезвычайно был финансово укреплен и созидателен, потому что белый, то есть светлый. И в него, конечно, несли огромные жертвы, жертвования. Но э, как только получили эту книгу, и он практически получил разруху. Он стал разрушаться, и фиаско финансовое доскребло до полного истощения монашеского. Согласно хроникам, настоятель Пражского монастыря, куда была передана так называемая Библия Дьявола, распорядился вернуть ее обратно Ордену Черных Монахов. Возвратившись на прежнее место, где данная книга была написана, то данный монастырь э, теперь был просто не только разрушен, а умершлен, потому что именно появилась бубонная чума в момент возврата данной книги. Еще одна средневековая рукопись, окруженная мифическим ореолом, книга Кенморта. Легенды говорят, что она давала прочитавшему власть над демонами ада. При этом информация о том, что такая книга существует, считается достоверной и подтвержденной. Но свидетельства о том, что кто-то находил эту книгу и пользовался ей, нет. 